Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E só sou rapaziada, então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês E hoje é dele, Garrinchudo da Massa O monstro, a máquina, a besta enjaulada com 99 de passe, 99 de condução, lisinho Porém, a Yeizinha não deu 5 de pena ruim pra ele, o porquê, ninguém sabe Yeizinha sendo Yeizinha Conseguimos pegar ele na temporada, já tem um tempinho, porém, eu não trouxe o review dele Antes, pelo fato de eu estar jogando a WL temática Semana passada eu joguei com o time Tots Depois eu joguei com o time do Festival do Futebol Acabamos os jogos Conseguimos pegar a premiação E agora a gente vai seguir com o Garrinchudo da Massa Podemos ir com força máxima nesse momento Ele tem 1,69m de altura Alta média, 5 de fintas, 4 de perna ruim Sua melhor perna é a direita E sua corrida é explosiva ele joga de PD, MD e SA. Tem um pace brabo lentíssimo. Uma boa finalização. Passes com tudo 99. Não tem nada, rapaz. Nada que não seja 99. A mesma coisa é a condução. Ele tem um cabeceio de 90, mas ele é baixinho. Impulsão baixa também. Não vai pular. Basicamente não vai utilizar. O fôlego dele é de 97. Mano, Vitão, por que, que você não colocou físico no garrincha, Vitão? Franco atirador, alguma coisa nesse sentido. E é dar uma moral legal no físico dele, porém não ia dar finalização o atributo finalização, eu decidi então colocar o caçador, deixa o ritmo dele 99, finalização 99, posicionamento de ataque 99 o passe, condução sendo 99 GG, força a gente nem liga porque não tem nada que vai fazer ele ficar forte mesmo, o homem tem que ficar rápido daquele jeitão, rabiscar tudo, uma pena só que o Mano Vitão tem talento pra essas coisas, mas tendo o garrinchudo ali, vamos tentar fazer alguma coisinha, alguma graça, o problema é que a gente tá no final de WL também, então a rapaziada vai vir como? Daquele jeito então pra cima da gente, é bem provável que não dê muito certo, mas vamos tentar nas playstyles, ele tem como playstyle normal, chute colocado passe guiado, cercar <risos> o cara tem um CK. O Garrincha é um ponto, tem um CK. Será que isso daqui é um bullying da Yeizinha com as pernas dele, rapaziada? Eu tô achando que a Yeizinha fez isso aqui de propósito, hein? E o pior é que eu pensei nisso daqui agora. Eu já tinha visto que algumas cartas do Garrincha tinham esse CK. Mas será que colocaram isso daqui porque as pernas dele eram tortas? Yeizinha, Yeizinha, hein? Olha lá, hein? Meça suas brincadeiras aí. Veloz, firula, domínio e também o incansável. Com o plus foguetão, técnica pra bugar tudo no R1. Malvadeza e o passe de GPS Brabo lentíssimo demais O Mano Garrincha Vamos jogar com ele de ponta Em todas as formações ele vai fazer o lado direito Mano Vitão, por que você não coloca ele pela esquerda Para poder bater chapada e aproveitar essa playstyle básica De chute colocado dele Como ele tem apenas 4 de perna ruim Eu acho que ele vai se encontrar em muitas situações Onde ele vai precisar utilizar a perna esquerda, rapaziada Em lances cruzados eu acho que vai dar uma ramelada legal e eu prefiro utilizar a velocidade dele na ponta e pra dentro, fazer o gol vovó e é melhor fazer isso com a perna direita que é a boa, mas a gente pode testar em algum momento ou outro ali, quem sabe na hora de fazer alguma substituição eu posso colocar ele lá do lado esquerdo pra gente tentar fazer alguma coisinha às vezes pode ser bom também, vai podemos testar, se eu lembrar eu coloco ele lá a gente vai utilizar este time aqui para fazer o review do homem estamos na conta principal e aí a Tio Rei também acabou de chegar, mas no momento Estou fazendo o um review apenas do Garrinchudo Belezinha? Bora lá então, vamos pra cima Dos caras, mas antes eu gostaria de pedir Pra você deixar o seu like, dar aquela força Aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo Na plataforma, pra mais pessoas conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer, se inscreve se não Pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, são dois Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você curtir Tática personalizada, pack open play review Dentre muitos outros conteúdos sobre a Sports FC E é isso, já com muita ideia Solta a intro e bora pros Games Please.
Nossa, garrinchinha, só um tapinha. Hum, nossa, garrinchinha. <risos> Meu Deus, papai. E depois de 12 jogos, finalizamos aqui o review de garrinchinha da massa. 7 gols e 6 assistências. 13 participações em gol em 12 jogos. Mano, então, vai ter 18 jogos aí, rapaz. E esse final de WL foi bem conturbado, viu, meus lindos? Muitos kit no empate. A gente tava jogando na madruga boladona ali. Muita gente que tava terminando. Não dava vitória pra nós. E só kit no empate. E foram vários. A gente também tomou uns dois DCs. Mas enfim, rapaziada, o homem jogou uma bolinha redonda, muito legal mesmo, e mais uma vez eu falo pra vocês sobre a questão dos números, referente ao malvadeza, o Mano Vitão não tem talento pra usar isso daí, e a gente tentou fazer uma brincadeira ou outra ali, algumas vezes deram certo e muitas deram errado, tanto que nesse último jogo a gente conseguiu fazer uma brincadeira pra cima do Betinho Carlos ali, o Garrinchinha fez o gol e o cara até quitou, porque infelizmente o pau quebrou pra ele ali, ele viu que se ele tentasse ficar mais um pouquinho, o Roberto Carlos não ia aguentar com o Garrinchinha não, então ele jogou bem demais, pra mim a melhor carta do Garrincha que eu já utilizei na minha vida, eu já... 
Joguei com ele em vários e vários Fifas. E esse daqui, pra mim, é a carta mais diferenciada dele. Eu não vou mentir pra vocês, pra mim, faltou uma Playstyle Plus de finalização. Ele poderia ter alguma coisa, poderia ter um bombo sem asas, poderia ter um chute colocado. Mas a Yeezy, infelizmente, colocou nele ali atributos de ponta bugador mesmo. É tudo o que a rapaziada gosta pra poder jogar na ponta, ele tem. Ele tem um foguetão pra correr, botar na frente e é impressionante o tanto que ele corre. Realmente, essa velocidade dele se reflete em campo. Ele é muito, muito rápido. Rápido mesmo, o técnica para bugar tudo no R1, o passe de GPS para jogar no Cucuruto do Veg Host, do Haaland, que todo mundo vai pegar no final da temporada. Todo mundo não tem uma boa parcela aí que não vai conseguir, mas para ânimo da rapaziada, a Yeizinha vai dar bastante ponto aí. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Você tá ali com uma quantidade boa de pontos. Assim, se você começar agora, obviamente que não vai dar. Mas se você tiver, sei lá, uns 30 mil pontos, eu tenho quase certeza que você consegue. Também saiu o Kraut recentemente. O que não falta é atacante alto para você utilizar esse passe de GPS e mandar um passe rasante. Tanto para fazer gol de cabeça, quanto para escorar para alguém. Ele tem uma malvadeza que para quem sabe usar, porque eu não consigo. Eu faço só besteira, dificilmente consigo aproveitar alguma coisa. Dá pra brincar legal. É uma carta muito boa em termos de ponta, assim. É um cara brabo mesmo pra jogar nessa função. E eu não imagino ele jogando em outra. Ali é a posição pra ele mesmo. Ele nasceu pra jogar ali. E o cara é brabo. Liso, que é uma beleza. E recentemente eu tinha feito o review do Mané. E eu falei pra vocês que ele era o jogador mais liso que eu tinha usado no jogo. Usei até o exemplo do Neymar. Que eu lembro que o inscrito até tinha falado pra mim. Mano, Vitão, tu não sabe. Eu tirei o Neyne e eu achava que eu sabia o que era jogador liso. Mas quando eu peguei o Neinei, o cara é uma lisura, um ensaboado, e eu joguei com o Neymar, joguei com o Neymar 99, eu consegui pegar ele no draft, e pra mim o Mané é muito, muito, muito mais liso do que o Neymar, mas não tô falando do Mané o Garrincha, eu tô falando do Sadio Mané, e agora falando do Garrincha, o cara é muito lisinho, família, é bom demais brincar com ele, você tem que ir mexendo analógico, dando toques suaves, porque se você ficar dando toques muito bruscos com ele, ele vira pra lá e pra cá, e ele meio que perde o controle ali, você tem que ir devagarinho na manha, porque a mobilidade dele é tão alta que você acaba se perdendo sem falar também que ele tem 98 de agilidade, tudo 99 de condução e exceção à agilidade, então ele é muito liso mesmo, é um absurdo de jogador brincou muito com a rapaziada dava pra gente ter feito mais coisas com ele, mas infelizmente, mano Vitão precisa treinar um pouco mais dribles aí, quem sabe pro próximo jogo, mas aí eu não tenho talento pra isso rapaziada, eu jogo a vida inteira de um jeito só, é toque de bola, é tapa, não tem esse negócio de elástico invertido, botar a bola no pescoço, faz mortal pra frente pra trás, pro lado, pro outro, eu não sou muito de fazer essas paradas não, e pra mim é pior, quanto mais coisa eu inventar na minha gameplay menos desempenho eu vou ter, pelo menos eu penso assim, e em game se reflete também toda vez que eu tento fazer alguma coisa, sempre dá algum problema e infelizmente não vai pra frente a gente tem que manter o nosso estilo e é assim que funciona, e o Garrincha até que entregou um futebol muito legal mesmo eu não utilizando toda a sua capacidade, eu acredito que eu devo ter utilizado, sei lá, 65% do Garrincha, fazendo uma análise bem fria, ele poderia render muito mais, se eu soubesse fazer pelo menos dois dribles de 5 de fintas <risos> eu poderia ter utilizado ele bem mais, talvez uns 70% aí iria tranquilo, mas eu não usei muito dele não e mesmo assim, 12 jogos ele conseguiu ter 13 participações em gol, onde ele meteu dança demais e foi muito legal jogar com ele. Que cartinha top do Garrincha e tá aprovado demais. Mano Vitão, onde é que tu jogou com o Garrincha? Mano Vitão, em todas as formações ele jogou pelo lado direito. Na 4, 2, 3, 1, ele jogou de meio pela direita. Na 4, 3, 2, 1, ele jogou de SA pela direita. Na 4, 2, 2, 2, ele jogou de meio pela direita também. E teve alguns momentos que eu coloquei ele pra jogar pela esquerda e ele jogou uma bolinha legal até também. Não fez feio não, até nos primeiros jogos ele... Mandou muito bem, acho que dá até pra perceber nos lances, tem alguns momentos que ele corta pra dentro ali e faz algumas jogadas. Deu lançamento, deu triângulo, fez de tudo e você tem que testar essa cartinha caso você consiga chegar aí no final da temporada. Faz uma focinha aí, tenta chegar no homem, faz o teste, principalmente se você gosta dos 5 de drible, se você gosta de jogadorzinho, é obrigação você fazer o teste do mano garrinchudo da massa, belezinha? E mais um review vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clica em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois ou três vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack up, play review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E antes da gente finalizar esse conteúdo aqui, eu gostaria de mandar um salve, um abraço especial pra toda a rapaziada que tá dando uma moral pro Mano Vitão aqui na meta da livezinha. Se você se quiser contribuir também, aqui na tela vai ter o um QR Code para que você possa acessar a nossa página. Caso você não consiga, no primeiro comentário fixado desse vídeo,
nesse vídeo vai ter um link para que você possa acessar e fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho. Mano, então eu não consigo contribuir, não tem problema, rapaziada. Só de você estar tá aqui assistindo o vídeo até o final, deixando um comentário para engajar, deixando o um likezinho, já ajuda demais. Tamo junto demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E eu fui!